அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு எதிரி தானா சரிப்பா உன்னோட எதிரிகள் யாருன்னு சொல்லிட்டா மட்டும் போதுமா அதுதான் உன்னோட அரசியலான்னு கேட்டா இல்ல மகத்தான அரசியல்னா அது மக்களுக்கான அரசியல் தான் மக்களோட மக்களா அவங்கள ஒருத்தனா அவங்களுக்கான ஒருத்தனா எப்பவும் மாறவே மாறாத குணத்தோட மனசோட களத்துல நிக்கிறது தான் எங்களோட நிரந்தர அரசியல் பாதை எக்ஸாம் எழுதின உடனே ரிசல்ட் வர்ற மாதிரி நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கிற திட்டங்களை தீட்டணும் அது முறையை அமல்படுத்தணும் அது போய் மக்கள் கிட்ட போய் சேரணும் போய் சேர்ந்து சான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் சோறு சாப்பிட்டா தாங்க பசியாரும் சோறுன்ற வார்த்தையை சொல்றதெல்லாம் பசியாராது மக்களுக்காக நம்ம கொண்டு வர பிளான்ஸ் எல்லாம் பிராக்டிக்கலா ஒர்க் அவுட் ஆகிற பிளான்ஸா இருக்கணும் சும்மா இந்த உதார் ஓட்டுற பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கவே கூடாது இந்த மீன் பிடிச்சு கொடுக்க கூடாது அது தப்பு மீன் பிடிக்க கத்து கொடுக்கணும் அதுதான் சரி அப்படி அப்படின்ட்டு சில பேர் சொல்லிக்கிட்டு சுத்துவாங்க ஆனா நாங்களாம் அப்படி இல்லைங்க கான்செப்டே வேற பக்கா பிராக்டிக்கல் தாங்க முடிஞ்சவங்க மீன் பிடிக்க கத்துக்கிட்டு வாழட்டும் முடியாதவங்களுக்கு நாம மீன் பிடிச்சு கொடுத்தவங்கள வாழ வைப்போம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுக்கு நல்லதுன்னா எதுவுமே தப்பு இல்லை ஏன்ஸ் ஜஸ்டிஃபை த மீன்ஸ் எங்கள் இலக்குகளை எங்கள் வழிகளை தீர்மானிக்கின்றன பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங் பேஸ்மெண்ட்டும் ஸ்ட்ராங் என்ற பொலிட்டிக்கல் கிளாரிட்டி தான் அரசியல் தெளிவு தான் எங்களுடைய நிர்வாக செயல்முறையா இருக்கும் எங்களோட இந்த அரசியல் கொள்கை நிலைப்பாடு எல்லாமே யதார்த்தமானதா இருக்கணும் இந்த ஆல்டர்னேட் பாலிடிக்ஸ் ஆல்டர்னேட் ஃபோர்ஸ் மாற்று அரசியல் மாற்று சக்தி இந்த மாதிரி ஏமாத்திர வேலையெல்லாம் நாம இப்ப செய்ய போறதே இல்லை இங்க ஏற்கனவே இருக்கிற அரசியல் கட்சிகள்ல பத்தோட பதினொன்னா இன்னும் ஒரு மாற்று சக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் எல்லாம் நான் இங்க வரல ப்ரோ நம்ம நாட்டுக்கு கேடி செய்யற இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா வேலையெல்லாம் ஈஸியா செஞ்சுக்கிட்டு மக்கள் மதியில தங்களை மாபெரும் சக்திகளா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஏமாற்று சக்திகளோட பிடியில் இருந்து தமிழ்நாட்டை முழுமையா மாத்திர ஒரு முதன்மை சக்தியா இருந்து உங்களுடைய மகனா அண்ணனா தம்பியா தோழனா உங்கள ஒருத்தனா இருந்து நான் உழைக்கணும் இதை என்னுடைய டார்கெட்டும் எதையும் தெளிவா யோசிச்சு இன்னும் பொலிட்டிக்கல் டீசன்சி பொலிட்டிக்கல் டெக்காரம் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைப்பேன் ஒரு முடிவோட தான் வந்திருக்கேன் இனிமே நோ லுக்கிங் பேக் இந்த முடிவு நான் மட்டும் எடுத்த தனிப்பட்ட முடிவு இல்லைங்க நாங்க எடுத்த முடிவு எதுக்கும் தயாராக தைரியமா நம்ம கூட நிக்கிற இந்த மாபெரும் சக்தியோட சேர்ந்து எடுத்த முடிவு அதனால இப்பவும் சொல்றோம் இந்த கூட்டம் குடும்பமா சேர்ந்தோ கூட்டணி சேர்ந்தோ ஏதோ ஏமாத்த வந்த கூட்டம்லாம் இல்ல கொள்ளையடிக்க வந்த கூட்டம்லாம் இல்ல இந்த பவரை கையில வச்சுக்கிட்டு தனக்கு அடிப்பணியாதவங்கள இந்த பகை தீர்க்க வந்த கூட்டம்லாம் இல்ல பக்கா பிளானோட பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்டோட பவர் பக்கா திரண்டிருக்கிற கூட்டம் இது ஏதோ சோசியல் மீடியாவில் கம்பு சுத்தம் வந்த கூட்டம்லாம் நினைச்சிடாதீங்க சொசைட்டிக்காக வாழ இந்தி நிக்க போற கூட்டம் நம்ம மண்ணை வாழ வைக்கிறதுக்காக அரசியல் வாழ இந்தி நிக்க போற கூட்டம் எஸ் திஸ் இஸ் அ மாஸ் கேதரிங் நாட் ஃபார் கேஷ் பட் ஃபார் அ குட் காஸ் அதனால இந்த மீடியா ட்ரோல் இந்த சோசியல் மீடியா ட்ரோல் ஆபாசம் அல்லு சில்லு இதெல்லாம் வச்சு இந்த அவதூறு பரப்புறது என்ன இந்த பயாஸ்கோப் எல்லாம் காட்டுறது அப்புறம் என்ன இந்த ஏ டீம் பி டீம் இப்படிலாம் பொய் பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த படைய வீழ்த்திடலாம்னு மட்டும் கனவுல கூட நினைச்சு பாத்துறாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும்தான் நம்மளுடைய சொந்த பந்தம்னு நினைச்சிடாதீங்க இங்க நீங்க பாக்குற இவங்க மட்டும்தான் நம்மளுடைய தோழர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடாதீங்க நம்மளுடைய சொந்தம் உறவு நட்பு இன்னும் இருக்காங்க இங்க வர முடியாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அக்கம் பக்கம் ஸ்டேட்ல இருக்கிற உலகம் போரா இருக்கிற கோடிக்கணக்கானவங்க நமக்காக ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து ஒரு முடிவோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எஸ் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் நம்மளோட வகையரா
இங்க யாராச்சும் வந்துட மாட்டாங்களா ஏதாச்சும் நல்லது செஞ்சிட மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை பத்தி அதோட வளர்ச்சியை பத்தி ஒரு ஏக்கத்தோட இருக்கிற நம்மளை நம்ம மக்களை இந்த ஏமாத்திர இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகளை ஜனநாயக போர்க்களத்துல நாம சந்திக்கிற நாள் வெகு தூரத்துல இல்லைங்க இப்போ இப்போ இப்படின்றதுக்குள்ள வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல எலெக்ஷன் கமிஷன் அப்படி ஒரு போருக்கான ஒரு நாளை குறிக்கும்ல அன்னைக்கு அந்த நாள்ல அந்த தேதியில ஒட்டுமொத்த மக்களும் தங்களோட ஒத்த விரல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் டி வி கே சின்னத்துக்காக அவங்க அழுத்த போற ஒவ்வொரு பட்டன்ல இருந்து விழுற ஒவ்வொரு ஓட்டும் அணுகுண்டா மாறும் பாருங்க இல்லையே நமக்கு இன்னொரு கோட்பாடு இருக்கு ஊழல் மலிந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை எதிர்க்கிறது தானே அது அடாடாடாடா இந்த ஊழல் இருக்கு அது அப்படி எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் பழகி போய் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு வைரஸ் மாதிரி அப்படியே பரவி கிடக்கு இது எந்த அளவுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒழிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல பட் வேற வழி இல்ல அது ஒழிச்சுதான் ஆகணும் அது வேற கதை அதுக்கு நம்ம அப்புறமா வருவோம் அதை வந்து என்ன சொல்ல வந்தோம்னா இந்த பிளவுவாத சக்திகள் கூட நம்ம ஈஸியா யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி அது பண்ற ஆராஜகத்திலே ஆபீஸா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது இல்லாம அதுவே அதை காட்டியும் கொடுத்துரும் ஆனா இந்த கரப்ஷன் இருக்கு அது எங்க ஒளிஞ்சிருக்கு எப்படி ஒளிஞ்சிருக்கு எந்த ஃபார்ம்ல ஒளிஞ்சிருக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கருத்தியல் பேசி கொள்கை நாடகம் போடும் கலாச்சார பாதுகாப்பு வேஷமும் போடும் அதுக்கு முகமே இருக்காது முகமுடி தான் இருக்கும் முகமுடி தான் முகமே இப்படி முகமடி போட்ட கரப்ஷன் கபடதாரிகள் தான் இப்ப நம்ம கூடவே இருந்துகிட்டு இப்போ இங்க நம்மள ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க எஸ் ஐ ரிபீட் நம்மளுடைய ஒரு எதிரி பிளவுவாத சக்திகள் நம்மளுடைய இன்னொரு எதிரி இந்த கரப்ஷன் கபடதாரிகள் நம்ம மக்களுக்கு தெளிவா தெரியும் யார் இங்க வரணும் யார் இங்க வரவே கூடாது ஏன்னா இது மத சார்பின்மை பேசுற தமிழ்நாட்டு மண் பெரியார் அண்ணா பெருந்தலைவர் காமராஜர் வேலுநாச்சியார் அஞ்சலை அம்மா எல்லாம் பிறந்த மண் இங்க இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் அவங்கவுங்க வழிபாட்டு தலங்கள் வாழ்க்கை முறையில மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனா ஒட்டுமொத்தமா தமிழ்நாடுன்னு வந்துட்டா ஒற்றுமைய காட்டணும்னு வந்துட்டா ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ ஒரு கூட்டம் கொஞ்ச காலமா ஒரே பாட்டை பாடிக்கிட்டு அதாவது யார் அரசியலுக்கு வந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலர் அவங்க மேல பூசிட்டு இந்த பூச்சாண்டி காட்டிக்கிட்டு இந்த மக்களை ஏமாத்திக்கிட்டு ஆனா இவங்க மட்டும் இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் டீலிங் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த தேர்தல் நேரத்தில் இந்த அறிக்கை சவுண்ட் எல்லாம் விட்டுக்கிட்டு இவங்களுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பாசிசம் 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 அவ்வளவுதான் ஒற்றுமையா இருக்கிற நம்ம மக்கள் மத்தியில இந்த சிறுபான்மை பெரும்பான்மைன்னு ஒரு பிரிவினை பயத்தை காட்டி ஒரு ஃபுல் டைம் சீனை போடுறதே ஒரு வேலையா போச்சு இல்ல நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் அவங்க பாசிசம்னா நீங்க என்ன பாயாசமா நீங்களும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட சலிக்காதவங்க தானே மக்கள் விரோத ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு சொல்லி மக்களையே மாத்துறீங்க அதனால இனிமே உங்களை எதிர்க்கிறவங்களுக்கு இந்த கலரை பூசுறது அந்த கலரை பூசுறதுன்னு என்னதான் நீங்க அந்த மோடி மஸ்தான் வேலையை செஞ்சாலும் ஒண்ணு நடக்க போறது நாங்க இப்பவும் சொல்றோம் எங்களுடைய இந்த டிவி கேக்கலாம் நாங்க டிசைட் பண்ணிருக்கிற இந்த கலரை தவிர வேற யாரும் எந்த கலரும் அடிக்கவே முடியாது ஏன்னா எங்க கோட்பாடை பிறப்பால் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது இது யாருக்கு நேர் எதிரான கோட்பாடு நான் சொல்லி அங்க உங்களுக்கு தெரியணும் எனவே இந்த நாட்டையை பாழ்படுத்துற பிளவுவாத அரசியல் சேரவங்க தான் தமிழக வெற்றி கழகத்தோட ஒரே முழு முதல் கொள்கை எதிரி ஐடியாலஜிக்கல் எனிமி அடுத்து திராவிட மாடல் சொல்லிக்கிட்டு தந்தை பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா பேரை வச்சு தமிழ்நாட்டை சொரண்டி கொள்ளை அடிக்கிற ஒரு குடும்ப சுயநல கூட்டம் தான் நம்மளோட அடுத்த எதிரி அரசியல் எதிரி பொலிட்டிக்கல் எனிமி 
கொள்கை கோட்பாட்டு அளவில் திராவிடத்தையோ தமிழ் தேசியத்தையோ நாம பிரிச்சு பார்க்க போறதே இல்ல திராவிடமும் தமிழ் தேசியமும் இந்த மண்ணோட இரண்டு கண்கள் என்பதுதான் நம்மளுடைய தாழ்மையான கருத்தும் அதனால நாம எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்துக்குள்ளையும் நம்மளை சுருக்கிக்காம தமிழ்நாட்டு உரிமைகளை சார்ந்த இந்த மண்ணுக்கான மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி கொள்கைகள் அதாவது செக்யூலர் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஐடியாலஜிஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளோட கொள்கை அடையாளமா முன்னிறுத்தி செயல்பட போறோம் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கு இருந்தாலும் இருந்தாலும் அப்படி நாம் அந்த நிலைய நிறைவா அடைஞ்சாலும் நம்மள நம்ம செயல்பாட்டை நம்பி நம்மளோட சில பேர் வரலாம் இல்லையா அதுக்கான அரசியல் சூழல் உருவாகலாம் இல்லையா